Lo, you put Atlanta Moka selection ANT, so any Samatra with Nala, Samachin Moka Jeskunde, Etla Otsundi, so Narsil Jesuna twenty, Chala Mosam ANT, so at Diniku, Samachin twenty, host plan to AMS Colli, then Kendakante, Swataha, Perigate to Mokala, Kachitanga, Ahar Mani twenty, where Mokan Chimatrami, Yokasriga, the Mokal Sangarista and Mata, so we Atlantic host taste about the Yenel Panicosta, Ye Pranta Panicosta, Mana Ubaya Telugu Rasta Lo, Ye Yoka Prantham, Ye Yoka Nail Dinik Suta, the Indi Samatra, Ye Jakarta and twenty. So, South India boom la netwe matam prapancha vaptanga pande desha la net payke mana deshamlo mana rashtamlo plus South India la idh rashtamlo pande Sri Gandhani ke number one quality was sadani scientist chap chapran zaru taonde. So idh rashtamlo ante Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Kerala. Recent ga walo kuchhena statistics lo Gujarat gora manto cheerindi. Gujarat lo gora ailo ailo nincha aur percent ailo raavadam jarigindi njepe manna classes lo maako chapadam jarigindi. So aur state gora manto cheerindi. Yeparite manu mei Sri Gandham pandici ikar manna cutting jesi manna market kalta mo. Matam vividar asal nincha vache Sri Gandham. A market loan day. First to quality rate over Cosante, either state to low pandinch and Siriganaka, first rate and edi, Rodam Jurutan in Japan, a scientist in Japan. But you can nail a low, ye nail a low base coach and Chalam and the Kunivanalam and the Raitulu, Sar Manala and Alareganella, Sar Madanok in the Saudundi, Sar Madiska Carapanella, Sar Madipurtiga Garunella. మరి ఏ నెలలో వేసుకోవాలని చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు చెప్పేది సైంటిస్ట్లు ఏందంటే ఏ భూమి అయితే pH వాల్యూస్ 6.5 నుంచి 7.5 వరకు ఉంటదో 6.5 టు 7.5 pH వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ భూములనేటివి శ్రీగంధం వేసుకోవడానికి 100% సూటబుల్ అవి సరిపోతాయి అని చెప్తున్నారు ఏ భూములు అయితే అది లేదో అవి సూట్ కావని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా Rendu Rakala Polalo, Srigan the Mane, the Sal Nadko, Don Jeptanaro. Wakatemo Chaudu. E Chaudu Bumulo, Saline Lando. Dintlo, Mirvesh Nagane, Chutasal Batakadu. Rendu the Nalarega de Bumulo. Nalarega de Bumulo Vese, Miru Mikatanella Vesena, Bumulo, Pande, Srigan the Kante, Brahmana and a growth of Brahmana and a healthy Garada Mane de Jarutadi. Chala Baga Gazarutadi. Growth and a Brahmana Gosadi. Kakapata Valija present Akada Cheva Radu. Cheva Indu Kradu, Chetu Brahmana Viruta, Cheva Indu Kradu, and then E. Chetu Adevumaka E. Adevumaka, Adevulo, Yerakanga Pinstama, Manangoda, Ikadoga, Atle Pensala. See Alaga Pensala and Manamo, Adevulo in the Mokana, the Chibumulo, Narthananga, Timano, Yosanga, Vadkuntananga, but the Dani Manam Yemche Chante, Wokate, Wokaje, Yendakala, Yupana, the Chetu Senpota, and Gunta Nilevachu, Batkins Kochu. Ikan is a peasant, right to Basel is a peasant, Chetu Baga Bebuka Paradan Nilvadu Chetu Batakadan Kimatrami Nilivu. You can tear down Teddy. Chetu Paradan Nil or Mata Rosen Nilvad, Brahmana Chetu Viruta, the Mamma Chetu Virinatu. Yakarate Nil Brahmana, Mamma Chetu Venayo Pretrozo, Vipretanga Virine. Yakarate Nil Pole Zakada Chetu Paragala. See, you can't even take reverse on a matter. Sri Gandanki, Yanta Takova Nil Perte, the Batakaran Nil Perte, Anta Baga Chetu, Monaco, Sandalwood Thyre Godman, Jeruta, the Sandalwood Thyre, Yetlaita, the Nedoga Science, the Yetlaita, the Ente, Batai Chetu Betavalaco, Bataini, Wadu Betamane, Tilsinta. Yunduku Wadi Bertamo, Chetu complete a wide butti, Akulani Ralpe, Matamadi, Waga stage go, dead stage go chinabu, Mananili betes namante, Puta pindi, Yuguru and Tauchasa. Ikadagoda yenente, Puta pindi, Yuguru in Chicagani, Waka Chetu no betaco gurijes namante. Ah, Chetu, Yetuzirigis and Batakala, Kani Nilu Kavals in any levo, Takuni Lunae, Baga Akalaya candidate Kanam Darkado. Utan Nil Lurkte, Nil Lurkne, Yamitadi, Akal Yedo Merk Toguta, the Kadablo fulfill later, a pegula netwe. Could the Akal Tagnate, Atla in the day, Ikaruga Purtiga Chetu Nil Takawain of Danger Sadente, Purtiga Chachipo Kunda, Conta Bagan at the Champukoni Migata Bagamo, 
నీళ్లు సప్లై చేసుకొని అది బతికి ఉంటుంది ఆ చచ్చిపోయే భాగమే చేవ రైతు భాషలో చెప్పాలంటే సో ఆ చేవ తయారు కావాలంటే మీకు ఎంత నీళ్లు తక్కువ ఉంటే అంత తొందరగా అంత మంచిగా చేవ అనేది తయారవుతుంది ఈ చేవ తయారయ్యేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేది అని ఆలోచన చేస్తే ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో చేవ స్టార్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది మాకు ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్లో ఫీల్డ్ విజిట్లు ఏం చేశారు రంధ్రాలు వేసి చెట్టుకు ఎంత చేవ తయారైందని పోయిన క్లాసెస్లో ఫస్ట్ క్లాసెస్లో ఆరో సంవత్సరం ఎనిమిదో సంవత్సరం పదో సంవత్సరం వయసు ఉన్న మొక్కలకి రంధ్రాలు వేసి మాకు చూపించారు ఆదో సంవత్సరంలో అయితే అసలు లేదు ఎనిమిదో సంవత్సరం మొక్క రంధ్రం వేసేటప్పటికీ మనకు పెన్సిల్లో సీసం ఎంత సైజు ఉంటుందో అంత సైజు చిన్నగా పెన్ను రీఫిలు పెన్ను రీఫిల్ సైజ్ అంతా శ్రీగంధం తయారు కావడం జరిగింది అదే పదేళ్ళ మొక్క తీసుకుంటే పెద్ద పెన్ను బట బటనేలు కంటే ఎక్కువ సైజు కావడం అనేది జరిగింది సో మనకు తయారు కావడం స్టార్ట్ కావడమే ఎనిమిదో సంవత్సరం ఏడో సంవత్సరం ఎనిమిదో సంవత్సరంలో స్టార్ట్ అవుతుంది అది సంవత్సరం 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 ఎంత పెరుగుతుంది అంటే ప్రతి సంవత్సరము దాన్ని చుట్టుకొలత ఒకటి పాయింట్ ఐదు నుంచి రెండు సెంటీమీటర్ల చుట్టుకొలత పెరుగుతుంది అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఈ రకంగా అది పెరగడం అనేది బాగానే ఉంది ఇంకా సీడ్ సెలెక్షన్ విత్తనం సెలెక్షన్ ఎటువంటివి చెట్టును మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అనేది ఆలోచన చేస్తే ఇది వరకు మన నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు దీంట్లో చాలా రకాలుగా సార్ ఈ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల వల్ల చాలా మంది రైతులు వేసిన ప్రశ్న మా ప్రాంతాల్లో పనికి వస్తాయి మా ప్రాంతాల్లో పనికి వస్తాయని సో వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మామూలుగా వాళ్ళకి వర్షాలు ఎక్కువ వస్తాయి ప్లస్ ఆ నేలలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటుందని నా ఐడియా ఎక్కడైతే డ్రై ల్యాండ్ ఉంటుందో తేమ శాతం లేని ఏరియాలో భూమిలో కూడా వర్షం పడతానే నల్లరేగడి భూమిలో ఏం చేస్తుంది దాని క్యాప్చరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది నల్లరేగడి భూమిలో పత్తి పండుతుంది తర్వాత శనగ పండుతుంది తర్వాత ఇది మన ధనియాలు ధనియాలు పండుతాయి ఇది వీటి విచిత్రం ఏం తెలిసిన బాగా చలికాలంలో ఎక్కడైతే మంచు కురుస్తుందో ఆ టైంలో ఈ ధనియాలను శనగ వేయడం జరుగుతుంది తేమ ఉన్నప్పుడు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో వర్షాలు పడతానే ఒక్కసారి విత్తేస్తారు విత్తిన తర్వాత అది ఎట్లా పండుతుంది కిందేమో పెద్ద తేమ ఉండదు కానీ పంట అయితే శనగ పండడం అనేది జరుగుతుంది అది మంచుతోనే పండిపోతుంది ఆ పంట కానీ ఇక్కడ మనము దీన్ని తీసుకుంటే ఇది పత్తి తీసుకుంటే ఒకసారి బాగా వర్షం పడినప్పుడు మనం వేసేసినాం అనుకోండి ఇంకా అది చనిపోయే వరకు పత్తి గింజల పత్తి కాస్తానే ఉంటుంది పత్తి విడిపించుకుంటా ఉంటుంది తక్కువ నీళ్ళతో పండే పంట తక్కువ నీళ్ళు అంటే ఎర్ర నెలల్లో పండదు మళ్ళీ ఎర్ర నెలల్లో ఈ మూడు పంటలు పండవు మా రాయలసీమలో మా ఎర్ర నెలల్లో పండవు అదే కడప జిల్లాలో పోతే పత్తి పండిస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు శనగ పండిస్తారు రెండో పంటగా తర్వాత ధనియాలు కూడా పండిస్తున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ రేగన్ నెలల్లో దాని క్యాప్చరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో క్యాప్చరింగ్ కెపాసిటీ ఉండే పొలాలు ఉంటాయో తర్వాత భూమి వాటర్ లెవెల్ పైన ఉంటుందో ఆ భూములు నాకు తెలిసినంత వరకు నాకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారము పనికి రావు అని చెప్తా ఎక్కడైతే మిట్ట నేలలు ఏమంటారు మిట్ట మిట్ట నేలల్లో ప్లస్ ఎర్ర నేలల్లో అక్కడ కూడా మీరు వేసుకొని నీళ్ళు ఇవ్వగలిగితే అక్కడ పండుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఓకే ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్కి సంబంధించి మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల సంబంధించి ఇప్పుడు మన మన మా అనంతపురం జిల్లా కూడా మనకు ఉరవకుండ ఏరియా తీసుకుంటే రేగన్ నెలలు కనపడతాయి అక్కడ పత్తి పండిస్తారు వాళ్ళు సో అక్కడ రేగన్ నెలలు కూడా పనికిరావు ఇసుకతో కూడిన రేగ రేగన్ నెలలు మళ్ళీ నీళ్లు పడతానే ఇంకిపోతాయి ఇసుకుంటుంది కాబట్టి మొత్తం ఇంకిపోతాయి కిందికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ నెలల్లో పెట్టుకోవచ్చు పూర్తి బంక బంకమట్టి నెలలు పనికిరావు పూర్తి చౌడు నెలలు పనికిరావు ఇంకా ప్లాంట్స్ ఎలాంటి ప్లాంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది పోయిన వీడియోలో కొద్దిగా చెప్పిన నేను పూర్తి క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎటువంటి పరిస్థితిలో పన్నెండు నుంచి పదహైదు సంవత్సరాల పైబడిన మొక్క నుంచి మీరు నర్సరీకి వెళ్ళినప్పుడు మీ విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసినారు మీది ఎంత వయసు చెట్ల నుంచి కలెక్ట్ చేసినారు ఇది క్లియర్ కట్టుగా మీరు కనుక్కొని మీకు నమ్మకం అయితేనే ప్లస్ ఆ నర్సరీ ఎక్కడైతే మీరు కొంటున్నారో ఆయన ఎంత చెప్పని రేటు రేటు గురించి ఆలోచన చేయొద్దు ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక మొక్క చీనీ మొక్క నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళ క్రాప్ వస్తుంది ఒక సీజన్లో చీనీ మొక్క రేటు డెబ్బై రూపాయలు ఉంటుంది ఇంకో సీజన్ వెళ్ళేటప్పటికి నూట డెబ్బై రూపాయలు అవుతుంది అది ఎక్కడ నర్సరీల్లో ఓకేనా సో డెబ్బై అయ్యా నూట డెబ్బై అయ్యా పెడతాం మనం రేటు మూడు నాలుగేళ్ళ లోపల దాని గ్రోత్ తెలుస్తుంది ఆ నాలుగో సంవత్సరంలోనే క్రాప్ వస్తుంది నాలుగో సంవత్సరంలో బాగా క్రాప్ వచ్చిందా ఓకే చెట్టు సరిగా గ్రోత్ రాలేదా ఓకే అంతా చూసి మనకు బాగుంది అనుకుంటే నాలుగేళ్ళ లోపల దాని భవిష్యత్తు తేలుతుంది మనం ఉంచుకోవాలన్నా వద్దా అని కొట్టి పడేస్తాం ఇంకోసార
ఆ నర్సరీలో ఆయన యొక్క నిజాయితీ ఏంది ఆయన ఏ మేరకు రైతుకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఏ మాత్రం రైతు కోసమైనా కృషి చేస్తానాడు అనేది కొద్దిగా ఆలోచించి డబ్బు కావాల్సిందే నేను కూడా ప్రాఫిట్ తీసుకుంటా ఉద్దరగా నేను కూడా చేయను ఊరికే చేసే ఏదైనా సరిగ్గా చూసుకోరు అదే డబ్బులు పెట్టి కొన్నామనుకో ఆ బాధ్యత వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అనేది నేను కూడా పెట్టుకుంటా లాభం కోసమే నేను కూడా చేస్తా ఈ లాభంలో నేను ఏం చూస్తానంటే నిజాయితీగా చేద్దాము అనేది ఒక ఆలోచనతో దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన లేకపోతే ఈ వయసులో అవసరం లే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఆ సీడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చినాడు వాళ్ళ ఆ సీడు యొక్క తల్లి వయసు ఎంత ఇవన్నీ మీరు సానుగ్రహంగా తీసుకొని ఆయన మాటలు మీకు నమ్మకంగా అనిపిస్తేనే అప్పుడు మీరు కూర్చొని ఆయనకి ఎన్ని మొక్కలు కావాలని తీసుకొని వచ్చి మీరు నాటుకోండి నెంబర్ వన్ అది కంపల్సరీ ఎక్కడే కానీ అక్కడ డివేట్ కాకుండా మీరు ఒక అక్కడ దొరకపోతే ఇంకో చోటుకు పోండి అది ఇది వంద కిలోమీటర్లు ఉంది మీకు మంచి మొక్క అనేది వెయ్యి కిలోమీటర్లు దొరుకుతుందంటే వెళ్ళండి వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళ్ళండి లేదు రెండు వేల కిలోమీటర్లు తెప్పించుకోండి పోయి అంతేగాని ఎందుకంటే ఇది పన్నెండు ఏళ్ళ వరకు మీకు కట్ చేసే వరకు దాంట్లో ఏముంది అనేది తెలియదు కట్ చేసిన తర్వాతనే దాంట్లో శ్రీగంధం ఉందా లేకపోతే మొత్తం చెట్టు ఉందా మొత్తం ఓన్లీ కట్టి ఉందా అనేది తెలిసేది సో మీరేం మీరు గ్రహించలేరు దాంట్లో ఏముందని సో ఈరోజు ఇరవై రూపాయలకు వస్తుందని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి పోయి తెలుసుకొని పెట్టేసినారనుకో ప్రొద్దున రాలేదు అనుకో ఎవరిని అడుగుతారు మీరు ఆయన ఏం చెప్తాడు నేను ఇచ్చినా నువ్వు తీసిపోయినావు సో కనీసం ఏడ ఏ చెట్టు వయసు చెప్తాన్నాం మనము ఎంత నుంచి తీసుకురావాలనే చెప్తాన్నాం సైంటిస్టుల యొక్క వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు రీసెర్చ్ చేసి దానిపైన పరిశోధనలు చేసి వివిధ పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత ఆ పరిశోధనల యొక్క సారాంశం మనకు చెప్పినారు ఆ సారాంశాన్ని మనం గ్రహించి అటువంటి క్యాండిడేట్లు ఎవరు చేస్తున్నారు సరే అని చూసుకొని వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చేస్తున్నారా లేదని చూసుకొని మీరు జాగ్రత్తగా మొక్కలు నాటుకోవాలని మరీ మరీ కోరుచున్నా మీరు ఎక్కడన్నా కొను కాబట్టి సలహాలకు రండి నా దగ్గరికి నేను ఇస్తా మీకు సలహాలు ఇస్తా ఏం కాదని ఉచితంగా ఇస్తా డబ్బులు ఇయ్యొద్దు తర్వాత చెట్టు పెట్టిన తర్వాత కూడా నర్సరీ వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తారు లేదా కానీ నాకు ఓపికున్నంత వరకు నా చేతనైనంత వరకు నా ఆరోగ్యం పర్మిట్ చేసేంత వరకు మీకు ఫోన్లో కానీ అవకాశం ఉంటే నేను దారిలో వచ్చినప్పుడు మీతో పర్సనల్గా కలిసి అయినా కానీ మీ పొలాలు చూసి చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నా నేను సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి హోస్ట్ ప్లాంటు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మామూలుగా హోస్ట్ ప్లాంట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు మొత్తము నూట యాభై ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నూట యాభై హోస్ట్ ప్లాంట్ అనేది వాళ్ళు మొత్తం మనకు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సూచించడం జరిగింది ఈ నూట యాభై పైకి నంబర్ వన్లో ఏదో వస్తుంది అంటే క్యాసరీనా అనేది ఇది ఒకసారి ఫోకస్ సరవ సరవ అని ఇదో ఇక్కడ ఉంది మొత్తం వరుసు కూడా ఈ సరవ చెట్టు అనేది జూమ్ చేసుకొని చూపించు సరవ చెట్టు అనేది నంబర్ వన్ హోస్టు ఈ చెట్టును మనము స్టార్టింగ్లో మన శ్రీగంధం చెట్టుతో పాటు దాన్ని కూడా పక్కన నాటుకొని మనము దాన్ని పెంచుకోగలిగితే మీకు గ్రోత్ హెల్త్ పరంగా చాలా బాగా వస్తుంది నెంబర్ టూ వచ్చి ఇంకా ఏదైనా పెట్టుకుంటారండి కాకపోతే ఈ ఏమంటారు మన టెంకాయ టెంకాయ చెట్టు చిన్న వేర్లు ఎందుకు టెంకాయ చెట్టు ఎందుకు వద్దని చెప్పినారంటే సైంటిస్టులు నేను అడిగిన టెంకాయ చెట్టు పెట్టచ్చు కదా సార్ బాగుంటుంది కదా సార్ అంటే టెంకాయ చెట్టు పెట్టచ్చు కానీ దాని వేర్లు ఎస్టాబ్లిష్ కావు చెట్టు మొదలు ఇక్కడ ఉందనుకోండి టెంకాయ చెట్టు వేర్లు మ్యాక్సిమం వస్తే ఇంతకంటే డెప్త్ వెళ్ళిపోవు సో మన చెట్టు ఇంకొంచెం పది ఇరవై అడుగుల దూరంలో ఉంటుంది పది అడుగుల దూరంలో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అది ఇది వచ్చి అంటుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి టెంకాయకి సంబంధించిన పీచు వేర్లు ఉండేది టెంకాయ తర్వాత పామ్ రో పామాయిల్ ఉందా పామాయిల్ చెట్లు ఇలాంటి సూట్ కావని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్పడం అనేది మనకు జరిగింది సో ఇది కాకుండా నేను రోజువుడ్లో పెడతా నేను టీకులో పెడతా నేను రేడ్ ఎర్రచందనంలో పెడతా కొంతమంది అగారులో పెడతా అంటున్నారు మీ ఇష్టం ఎట్లన్నా పెట్టండి బట్ ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గట్టుగా పెట్టండి ఇది నాకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారం నేను మూడు డివిజన్లుగా ఆలోచన చేసిన హోస్ట్ హోస్ట్ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఎట్లా అంటే ఒక రైతు ఉన్నాడు ఆ రైతుకు ఓన్లీ ఉండేది రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు పొలం ఉంది ఈ పొలంలో ఆయన ఆదాయం తీసుకుంటూ మన శ్రీగంధం చెట్లు పెంచాలనుకున్నాడు సో ఆయనకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ఈయన చిన్న రైతు గురించి ఆ రెండు ఎకరాల పొలంలో మీరు రెండు ఎకరాలు శ్రీగంధం నాటుకో నేను డిస్టెన్స్ చెప్తా ఇటుకు వచ్చినప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఎట్లా అనేది ఈ మధ్యలో మీరు కాయగూరలు వేసుకుంటారా ఆకుకూరలు వేసుకుంటారా ఏం వేసుకుంటారో వేసుకోండి మీరు పంట పండించుకోండి మీ జీవనాధారం చేసుకోండి అది కాకుండా ఇంకో ఇంకొక రైతు నాకు ఆవులు ఉన్నాయి నేను పుట్టేండ్లు పెట్టుకుంటా అని అన్నప్పటికీ ఆడ హోస్ట్ ప్లాంట్ అనేది మనము మార్చుక
వేసుకోవచ్చు ఒక ఒక రెండు సుబాబుల్ మొక్కలు వేసుకోవచ్చు ఆపోజిట్ ఒక అవిశ్య ఒక సుబాబుల్ అవిశ్య సుబాబులు వేసుకుంటా పోతే ఈ సుబాబులు కానీ అవిశ్య కానీ కాయలు కాసే వరకు ఉండకుండా మనకి ఏవైతే పశువులు తర్వాత పుట్టేలు ఉన్నాయో వానికి కటింగ్ చేసుకుంటా పోతే వాటికి మేత దొరుకుతుంది మనకు దాని నుంచి డబ్బులు వస్తాయి కాయగూరలో డబ్బులు వస్తాయి ఈ రకంగా మనం దాని నుంచి జీవనాధారం అనేది చేసుకోవాలా కాబట్టి ఇక్కడ కావాల్సిందంటే ఓపిక్గా రెండు ఎకరాల్లో చేసుకునే మనస్తత్వం ఉండాలి అది ఉండగలిగితే రెండు ఎకరాల్లోనే మనిషి ఒక కుటుంబం బతకడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు శ్రీగంధం పెట్టుకొని కూడా చేసుకొని ఉంటుంది ఇంకొక రైతు ఉన్నాడు ఐదు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు ఉంటుంది ఆయనకి ఏదో అలాగా ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది ఆయనకి దీనిపైన పెద్ద లేదు కాకపోతే ఈ కోళ్ళు పెంచాలా పశువులు పెంచాలనే ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా నేను ఇచ్చే సలహా ఇదే ఇంకా ఇది కాకుండా కార్పొరేట్ లెవెల్లో నేను చేయాలనుకునే వాళ్ళకు నాకు ఈ ఆదాయం అవసరంలా నాకు బిజినెస్లో ఆదాయం ఉంది నాకు ఐదు ఎకరాలు పొలం ఉంది నేను ఓన్లీ శ్రీగంధం మాత్రమే పెట్టాలనుకున్నా ఏంది నా పరిస్థితి వాళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే శ్రీగంధంతో పాటు మీరు హోస్ట్ ప్లాంట్లుగా మలబారు వైపు పెట్టుకోవచ్చు ఎలాగో సరివి ఉంటుంది సరివి కంపల్సరీ పెడతాము సరివితో పాటు మలబారు వైపు పెట్టండి ఇంకా మీరు అగరవుడి పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోండి లేదా రోజువుడి పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోండి అది కమర్షియల్ ఇది కాకుండా కొంతమంది సార్ నేను ఆర్టికల్చర్ ప్లాంట్లు పెట్టాలా నాకు దాంట్లో ఆదాయం కావాలా ఓకే దానికి సంబంధించి డిస్టెన్స్లు మారుతాయి చెట్టుకు చెట్టుకు మధ్య దూరం మారుతుంది ఇప్పుడు చెప్పిన ముగ్గు మూడు కేటగిరీలు కూడా డిస్టెన్స్లు మారుతాయి ఒకటే డిస్టెన్స్ ఉండదు డిస్టెన్స్ చెప్పండి సో ఆ డిస్టెన్స్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రైతుకు ఒక్కొక్క డిస్టెన్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది కాయగూరలు పెట్టాలనుకుంటాడు మీరు పది బై పదిలో పెట్టుకోండి లేదు కమర్షియల్గా పెట్టాలనుకుంటాడు టెన్ బై టెన్ టెన్ బై ట్వెల్వ టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ వాళ్ళ యొక్క హోస్ట్ ప్లాంట్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ హార్టికల్చర్ ప్లాంట్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జామ చెట్లు పెడతాడు ఆయన మూడు అడుగులకు ఒక జామ చెట్లు పెట్టినా నేను అంటాడు ఈ మధ్యలో నేను పెట్టాలనుకునేప్పుడు మూడు మూడు పెట్టినప్పుడు పన్నెండు బై పన్నెండులో నువ్వు ఇవి పెట్టుకోవచ్చు మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా మామిడి చెట్లు ఇరవై అడుగుల్లో ఉంది నేనేం చేసిన అక్కడ మధ్యలో పది అడుగుల మధ్యలో పెట్టిన తూర్పు పడమర దిశగా పెట్టినా ఇక్కడే ఇక్కడ ఉంది సో తూర్పు పడమర దిశగా పెట్టుకుంటే దానికి డైరెక్ట్ సన్లైట్ కంటిన్యూగా పడుతుంది అదానికి అవసరం మామిడి చెట్టు ఇక్కడ ఉంది ఈ చెట్టు ఒకవేళ దాన్ని దాటి అక్కడ పోయేటప్పటికి నేను ఈ కొమ్మలను ప్రూనింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ కొమ్మల్ని సో ఇది ప్రూనింగ్ చేసినామనుకోండి దానికి ఎండ పడతా ఉంటుంది ఈ చెట్టు ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి మళ్ళీ ఆ ప్రూనింగ్లో మనకు మంచి మంచి కాయలు కాయడం కూడా జరుగుతుంది నాకేం నష్టం జరగదు మామిడి చెట్లు చీనీ చెట్లు సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే సిట్రస్ వెరైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బత్తాయి చీనీ స్వీట్ ఆరెంజ్ లెమన్ నిమ్మ కమల నాగపూర్ కమల సో ఆ సిట్రస్ స్పీషీస్ అంటాం దాన్ని ఈ సిట్రస్ స్పీషీస్ ఎవరైతే పెట్టాలనుకుంటారో ఈ మూడు రకాలు వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా డిఫ డిఫ డిఫరెంట్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం మొక్కలు అన్నిటిపైకి సిట్రస్ ఫ్రూట్ వెరైటీస్ అనే ప్లాంట్స్ వీటికి చాలా ఇష్టమైన ఆహారము ఎట్లా ఇష్టం అంటే ఆ వేరు ఈ వేరు అతుక్కునింది అంటే జాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఈ చెట్టు అనేది వితిన్ సంవత్సరం రెండేళ్ళు మూడేళ్ళ లోపల ఇది చనిపోవడం జరుగుతుంది ఏది మామిడి బత్తాయి కానీ నిమ్మ కానీ కమల నా నాగపూర్ కమల కానీ ఆ వెరైటీస్ అనమాట సో వాళ్ళు సార్ నాకు నాలుగైదేళ్ళు పంట వస్తే చాలు నేను నాకు శాండల్వుడ్ వస్తే చాలు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే డిస్టెన్స్ కొంచెం పెట్టుకోండి పెంచుకోండి మామూలుగా పదకొండు పదకొండు అని నేను ఒక అతను ఫోన్ చేసినాడు లేదు పెట్టడానికి లేదు అన్న లేదు సార్ నాకు రెండు మూడు ఏళ్ళు క్రాప్ వచ్చే చాలు నాకు అది ఇంపార్టెంట్ అన్న అయితే పెట్టుకోండి అన్న సో దీంట్లో కూడా ఏమంటే దీన్ని కాంపిటీషన్ మనం తగ్గించగలిగితే డిస్టెన్స్లు వేరే ఉన్నాయి నా దగ్గరికి పర్సనల్గా బత్తాయి పెట్టాలని వచ్చే వాళ్ళకు పర్సనల్గా నా దగ్గర కలిస్తే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్లో నేను వాళ్ళ దీన్ని బట్టి వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ని బట్టి ఒక ఆయన పోలీసు ఉద్యోగమో లేకపోతే ఎంఆర్ఓలు ఉద్యోగం చేస్తుంటాడు వాళ్ళ అమ్మ నాయన ముసలి అయినారు ఆయన బత్తాయి చెట్లు ఉన్నాయి ఆయన చేసుకోలేడు పూర్తిగా వ్యవసాయం పైన డిపెండ్ అయిన వాళ్ళకు నిరంతర ఆదాయం వచ్చేటట్లు మార్గాలు మన దగ్గర ఐడియా నా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు రాగలిగితే నా దగ్గర రాగలిగితే నేను ఎట్లా ఏమి మనం ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుందని కలిసి కూర్చొని మాట్లాడి ఫైనల్గా ఏమంటే సార్ ఈ సిట్రస్ జాతి సంబంధించినవి వేస్తే కొన్నేళ్ళు కాదు చనిపోతే ఈ మొక్క వచ్చేసి దాన్ని చంపుతాయినటువంటి అపోహ చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట అది అందులో ఎంత మాత్రం వస్తుంది కరెక్ట్ అదే అదే నేను చెప్పింది ఏంటంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్ వెరైటీస్కు శ్రీగంధానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది
సో ఆ దానికి సరిపోయే ఆహారాన్ని దీనికి కావలసినంత ఆహారాన్ని అది తయారు చేసే కెపాసిటీ దానికి లేదు దానివల్ల ఏంటంటే అది మెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయి 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 లాస్ట్కి ఒక నవ రోజు చనిపోతుంది ఈ చెట్టు సైజు సమస్య ఇక్కడ అది రాను రాను గ్రోత్ పెరిగిపోతుంది దానికి ఎక్కువ ఆహారం కావాల్సి వస్తుంది దానికి దీనికి కావాల్సినంత సప్లై ఇది చేయలేదు ఈ ఆకులు తయారు చేయలేవు కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా చనిపోతుంది మిగతా ఏ వెరైటీస్ అయినా కానీ ఏ చెట్టు చనిపోదు ఓన్లీ సిట్రస్ వెరైటీసే సో నిమ్మజాతి సంబంధించినవి దాదాపు వేసుకోకపోవడం మంచిది అంటే వేసుకోకపోవడం మంచిది నాలాంటి వాళ్ళు నేను నిమ్మజాతినే వేస్తా నా మెజర్మెంట్ వేరే ఇప్పుడు ఏదైతే సైంటిస్టులు మీరు పన్నెండు పదహారు పద్దెనిమిది పదహారు బై పదహారు పెట్టుకొని మధ్యలో పెట్టుకుంటే ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళలో చనిపోతుంది అని చెప్తున్నారు నాకు నేనేం చేసిన ఈ పదహారు బై పదహారు డిస్టెన్స్ను ఇరవై బై పదహారు చేస్తాను ఎక్కడైతే ఇరవై ఉంటుందో ఆ ఇరవై లైన్లో శ్రీగంధం చెట్లు పెడతాను అప్పటికి నాకు రెండు అడుగులు పెరిగింది ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం ఇది బతుకుతుంది సో ఇంకో సంవత్సరం ఎక్కువ క్రాప్ తీసుకుంటాను నేను రెండు క్రాప్లు సంవత్సరానికి అట్లా ఇంకో డిస్టెన్స్ పెంచడానికి ఇరవై నాలుగు అడుగులు పెట్టిన అనుకో నేను పదిహేనులో పన్నెండు ఏళ్ళు దీంట్లో గ్యారంటీగా క్రాప్ తీసుకుంటా సో ఆ రకంగా మనము మార్చుకోవచ్చు ఈ చెట్టు చనిపోతుంది ఎప్పటికీ పన్నెండు ఏళ్లకు సో అప్పటికి అది ఆల్రెడీ పన్నెండు ఏళ్ళ వయసు వచ్చేస్తుంది లేదు పదిహేనుల వయసు వస్తుంది ఇంకా రెండేళ్ళు లాగితే దాంట్లో కావాల్సినంత మనకు డబ్బు వస్తుంది అప్పుడు మనం సేద్యం చేసే అవసరంలా ఈలోపు పన్నెండు ఏళ్ళ తర్వాత ఏవైతే చెట్లు ఆకు రాలి కాయలు రాలి బతుకుతాయో దాన్ని అట్టే పెట్టేస్తే దాన్ని తీసేయం ఈ లోపల పక్షులు వేసి ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా గాలికి వచ్చి కొన్ని చెట్లు ములుస్తాయి వేప చెట్లు కాన చెట్లు అట్లా చెట్లు ఇట్లా చెట్లు మనకు కలపరు దాన్ని ఏవి తీసేయం డిస్టర్బ్ చేయం మన పొలంలో ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ అట్టే పడతాయి ఇప్పుడు నా పొలంలో గడ్డి ఉంది ఈ గడ్డి నేను ఎప్పుడు తీపియాను ఎందుకు తీపియలేదు అంటే ఈ శాండల్వుడ్కి సంబంధించి చిన్న గడ్డి మొక్క కూడా దానికి హోస్ట్గా వాడుకోవచ్చు అది దీనికి కొన్ని లక్షలాది పీచు వేర్లు ఉంటాయి ఈ పీచు వేర్లే ఆహారాన్ని గ్రహించేది ఆ దాని యొక్క వేరు ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండొచ్చు ఇక్కడ కొద్దిగా గడ్డు ఉంటే ఆ గడ్డి మొక్కకు పీచు వేరు అతుక్కుంటే ఈ గడ్డి నుంచి కూడా ఆహారాన్ని గ్రహిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సేద్యం చేయొద్దు అనేది ఒక క్లాజు ఎక్కడైతే మన లైన్ ఉంటుందో ఆ లైన్లో మనం సేద్యం చేయొద్దు గడ్డి ఉన్నాయండి ఈ చెట్టు కంటే ఎక్కువ ఏదైతే పోతుందో దీనికి ఎండబడాలి కాబట్టి దాన్ని కట్ చేసేయండి దానికంటే ఎత్తు పోకూడదు దానికంటే ఎత్తు పోకుండా మీరు మెయింటైన్ చేయండి మీరు ఏ రూపాన్ని చేస్తారనేది అనవసరం కాకపోతే పూర్తిగా తవ్వద్దు కింది వరకు వేర్లు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇది పర్టికులర్గా రైతులు గ్రహించాల్సింది కొంతమంది ఏమంటే వీడియోలో చూసినాము నీట్గా క్లీన్ చేసేసి పోది చేసేసి చాలా బాగా అందంగా కనపడుతుంది అది వాళ్ళకి నష్టం ఎక్కడైతే బాగా గలి గ్లీజ్గా కనపడుతుందో అధ్వానంగా కనపడుతుందో సరే జూమ్ చేసుకొని చూపించండి అట్లా ఉంటే అది చాలా మంచిది అనమాట అది చాలా హెల్తీగా వస్తుంది ఆ ప్లాంట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు చాలా హెల్తీగా ఉంది ఎందుకు గడ్డి కూడా బాగుంది అక్కడ ఎంత గడ్డి ఉందో అంత హెల్తీగా ప్లాంట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది హోస్ట్ ప్లాంట్కి సంబంధించి మనము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇంకా క్లియర్గా పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్డ్గా చెప్పలేం కానీ ప్రతి మొక్కకు ప్రతి హోస్ట్ను తీసుకుంటే ఎట్లుంటుంది అనేది వీడియోలో చెప్పలేము మీరు పర్సనల్గా నాతో ఫోన్లో మాట్లాడి నా దగ్గరకు వస్తే మీరు ఏది చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి నేను నాకు తెలిసిన గైడ్లైన్స్ నేను ఇవ్వగలను సో హోస్ట్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో తర్వాత పార్ట్ త్రీలో మనం ఏంటంటే అసలు ఈ శ్రీగంధ మొక్కలు చాలా ఈ మధ్య రైతు ఒక రైతు ఆవేదన చెందడం ఏంటంటే నాకు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ అయినా అసలు వుడ్ రాలేదు సో ఎందుకు ఆ వుడ్ అతనికి రాలేదు తర్వాత ఈ శ్రీగంధం హోస్ట్ ప్లాంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ దీనికి వస్తాయి తర్వాత పెద్దగా కొద్దిగా ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దానికి రక్షణ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సో వుడ్ వచ్చిందని మనం కనుక్కోవడం ఎట్లా సో దాని మార్కెటింగ్ ఎట్లా ఉంది సో ఎక్కువ మంది వేస్తే మార్కెటింగ్ పూర్తిగా పడిపోతుంది అనే అపోహ ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవి దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనేటువంటి చాలా మందికి తెలియదు సో ఈ యొక్క శ్రీగంధం అనేటువంటి దేని కొరకు ఉపయోగిస్తారని తెలియ తెలియదు సో దాని గురించి పార్ట్ త్రీలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం